Hello, everybody. How are you? I'm fine, thank you. Let's start our English class. Yes. Vamos começar a nossa aula de inglês. Hello, monkey. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello, rocket. Hello, star. Hello, twig. Hello, mallet. Now, let's sing hello song. Hello song. Big storybook rhyme. Big storybook, let's take a look. Hoje é dia de big storybook. E nós vamos começar a story number six. Nossa última história, nossa última unidade. E quem vocês estão vendo aí, ó? Who's this? This is a star. Very good. E o nome da nossa história é Shut the Gate. Hum, o que será que significa isso, hein? Olhando aí para a página onde está, para a capa do nosso book, onde está a Star, o que vocês estão vendo? Hum? Ah, vocês estão lembrando daquela aula que eu dei para vocês lá na fazenda, lá na farm? Eu ensinei o nome das galinhas, vocês se lembram, hã? Aí então nós temos galinhas. Aí na frente da Star. E lá no fundo da Star nós temos o que, pessoal? Hum? Um gate. Gate é o, a porteira. Vocês lembram que eu ensinei isso também? Gate. Então vamos descobrir o que fala nessa história? Let's see. Story number C. Prestem atenção, hein? Today, the children are at the farm. Hello, children, says Mr. Till the farmer. Do you want to see the animals? Yes, please, say the children. First, the children go to see the sheep. I like sheep, says Melody. <coughs> Me too, says Star. But Twig says, Whoa, look over there. Let's go. Melody and Star follow Twig. Wait for me, calls Rocket. Shut the gate, Rocket, says Star. But oh dear, Rocket doesn't shut the gate. Then the children go to see the hens and ducks. I like hens, says Melody. I like ducks, says Star. Quack, 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 quack. But Twig says, Ooh, look over there. Let's go. Melody and Star follow Twig. Wait for me, calls Rocket. Shut the gate, Rocket, says Star. But oh dear, Rocket doesn't shut the gate. Then the 
children go to see the cows. I like cows, says Melody. Moo, moo, moo. Me too, says Star. But Twig hears something. What's that noise? Now, the sheep, hens, and ducks are here too. Oh, rocket! Say the children. Uh oh, sorry, says Rocket. But Star has an idea. Let's put the animals back, says Star. <coughs> One, two, three, four sheep, says Melody. One, two, three, four, five hens, says Rocket. Moo, moo. And one... Two cows, says Twig. Phew! E aí, pessoal, vocês gostaram da historinha? Descobriram o que significa shut the gate? Vamos então relembrar? As crianças estavam lá na farm, na fazenda. E então o fazendeiro, o Mr. Till, chamou as crianças para ver os animais. Do you want to see the animals? Então eles começaram pelas chips. Chip, chip são as ovelhas. E aí o Twig viu algo lá do outro lado e chamou todo mundo para ir atrás. E aí então o Rocket ficou lá para trás e as crianças falaram para ele fechar o portão. Shut the gate. Ops, para fechar a porteira. Shut the gate, Rocket. E o Rocket não fechou. Então as crianças foram ver o que? Hands and ducks. Hands, as gatinhas. Ducks. Os patos. A Melody e a Star seguiram o Twig para ir do outro lado ver outro animalzinho. E o Rocket, de novo, não fechou o portão. E as crianças falaram, shut the gate, Rocket. E aí, então, eles encontraram a, as cows. Cows. Vacas. Olha só. E aí... Eles ouviram um barulho. What's that noise? E aí na hora que eles viram, eram todos os animals juntos. Por causa do Rocket, que deixou o gate aberto, todos os animais ficaram juntos. E aí a Star teve uma ideia. Star has an idea. Ela resolveu então colocar todos os animais no seu lugar. Let's put the animals back. One, two... Three, four. 
One, two, three, four, five. E assim, eles conseguiram separar todos os animals, cada um na sua casinha, novamente. Essa historinha é muito legal, não é? Eu adoro. Bom, então agora nós vamos arrumar o nosso material, porque está na hora de fazer a nossa atividade, tá bom? Let's go! Crocodile Chant Todo mundo, então, já pode procurar a página 28, 28, ok? Então, o que vocês estão vendo aí, pessoal? Hã? Ah, aqui nós temos caos, caos, ducks, hands, ships, and horse. E esse aqui é o Farmer, o Fazendeiro. E sabe o que nós iremos fazer nessa atividade? As crianças, lá na historinha, precisaram organizar os animais da farm, não foi? E aqui também. Então, nós vamos contar quantos animais são, tá bom? How many cows? Vamos pegar, então, the blue pencil o lápis azul para circular how many cows quantas vacas nós temos how many cows do you see quantas vacas vocês estão vendo one two very good I can see two cows now agora nós vamos pegar o yellow tá bom Yellow pencil, lápis amarelo. E nós vamos contar how many hands. How many hands can you see? Quantas galinhas vocês estão vendo? Let's count. One, two, three, four, five hands. I can see five hands, ok? And now, pick up the green pencil. Agora todo mundo pegando o lápis verde. How many ducks can you see? Let's count. Vamos contar quantos ducks? One, two, three. Three ducks. I can see three ducks. E agora então, nós vamos pegar o Red Pencil para contar how many ships. Quantas ovelhas nós temos? How many ships? One, two, three, four. Four ships, ok? E agora então, vocês podem pegar o Black Pencil, ok? E nós vamos procurar how many horses. Quantos cavalos nós temos? Hum? Only one, teacher. Only one. Só um. E assim nós conseguimos terminar a nossa atividade de hoje. Agora, vamos cantar a música do Tidy Up. Tidy Up Song Tidy, oh yes I do I like it tidy 
agora, pessoal, vamos revisar os animaizinhos que nós aprendemos hoje? Vamos repetir? Let's repeat. Cow. Cow. Ship. Ship. Duck. Duck. Hen. Hen. Horse. Horse. Farmer, farmer, que é o fazendeiro. Muito bem. Então, agora nós vamos cantar a música do Bye Bye. Bye Bye Song Bye, monkey. Bye, bye, teacher. Bye, bye, everybody. See you.